ARIN Why clean <laughs> clean <laughs> ಅದಕ್ಕೆ <laughs> Pinna <laughs> Celery 
എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇത്ര വെള്ളം മതി എന്നുള്ള കാര്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മീനിൽ മസാല ഇപ്പോൾ ഇടിക്കില്ല അപ്പം ഇത് മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം തേങ്ങയുടെ ആ ഭാഗത്തേക്കും മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു മീനിടാ മീനിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഒക്കെ മസാല പരത്തണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് എരു പിടിക്കില്ല ഈ വരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിലേക്കൊക്കെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പോകണം പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ വറക്കുമ്പോഴത്തെ മസാല ഇല്ലേ അതായത് ഒരുപാട് മസാല ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതുമ്പോൾ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ മസാല ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര കുറവ് മസാല ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്നെ ഈ മസാല കൂട്ടം ആരും തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ എരുവൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിന് ശേഷം മീനിൽ പരട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് അതായത് നിങ്ങളെ മീൻ എത്രയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചും മാറ്റം വരും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിടാൻ പോവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് മൊത്തത്തിലുള്ള കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല ഇഞ്ചി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കനപ്രസം വരും നമ്മുടെ ഏത് ഡിഷിനാണെങ്കിലും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഞ്ചി എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക ഇഞ്ചി ഒരുപാട് കിട്ടണ്ട ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളിയുടെ അളവും ഒരുപാട് കൂടണ്ട അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ നല്ല നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളിയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ചെറിയുള്ളിയിൽ ചെയ്യുന്ന ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ സവാളയിൽ ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അതായത് മടിയൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചില കൺട്രീസിൽ ചെറിയുള്ളി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ചെറിയുള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സവാള ഉപയോഗിക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും ഉത്തമം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയുള്ളിയെ നാല് കഷ്ണമായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവാള ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് മധുരമായിരിക്കും അത് സ്വീറ്റ്നെസ് ആണ് സവാളയ്ക്ക് ആക്ച്വലി കൂടുതൽ സവാള കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീനിന് മധുരം കൂടും മീനിൽ സാധാരണ മധുരം വരുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് ആയാലും അതൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ മീനിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും എരുവായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് സ്പൈസിയാണ് ചെറിയുള്ളി അതുകൊണ്ട് ചെറിയുള്ളി എടുക്കുമ്പോഴേ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ തനതായ ആ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സവാൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നന്നാക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ തല ദിവസമൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നന്നാക്കി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഈ ചെയ്യുന്ന പണി ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മീൻ പൊള്ളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ഭൂലോക സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും എളുപ്പമുള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ല അതേസമയം നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഞാൻ കഴിക്കില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇതേപോലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് മീൻ പൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു റെസിപ്പിയാ
അപ്പോൾ ഇതിനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാഴലയിൽ പോളിസ് മീൻ മീനുകൾ ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ശരി അതന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു എപ്പോഴും മീഡിയം സൈസ് മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് വലിയ കരിമീനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വലിയ മീനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചോളൂ അതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഫുൾ മീനാണ് കാണാൻ ഭംഗി അപ്പോൾ ഇതും രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എടുക്കാം കേട്ടോ വേണം ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിട്ടില്ല മുക്കാൽ ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് മാറ്റി എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഇതും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഞാൻ വിലയിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ മറ്റേ പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ഓൾറെഡി പേസ്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഒരു കടായി അടപ്പത്ത് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ കടായിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളിൽ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിലർക്ക് അതിനോട് എതിർപ്പുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ് വീണ്ടും അത് ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ കാരണം മറ്റേ അതിൽ നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടാവും സാധാരണ ആ എണ്ണ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വഴറ്റാൻ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ പുതിയ എണ്ണയാണ് വഴറ്റാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ചെറിയുള്ളി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള കേട്ടോ ചെറുതാക്കി സ്ലൈസസ് ആക്കി നുറുക്കിയിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പിടുന്നത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിടണം ആദ്യം കുറച്ചിടുക പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നവരെ അത് വാഴ്ത്തി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക മുക്കാൽ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ മൊരിയാനുണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പേസ്റ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇടാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇതെന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അരച്ച് ചേർക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ വലിയ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ മുളക് പൊടി എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പേര് കൂടും പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും എരുവിൻ്റെ അളവൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എരുവിൻ്റെ അളവ് അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറുന്ന വരെ നമ്മളിത് വഴറ്റി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കാം നല്ല മണമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഞാനൊരു മൂട് തോന്നുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഈ കൊടുമ്പുളിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കൊടുമ്പുളിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ചേർക്കുന്ന റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തക്കാളി ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളി കേട്ടോ പിന്നെ തക്കാളിയുടെ പുളിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരും ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി വേവിച്ച് എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാ മസാലകളും നന്നായി വഴുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രുചിയൊന്നും ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് രുചി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു പൊടിക്ക് കുറവുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം കറക്റ്റാണ് എരിവും ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊടി മാത്രം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മതി ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ മസാല തണുക്കട്ടെ മസാല തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാഴയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പൊള്ളിക്കാൻ വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത് വലിയ ഇല എടുത്തോളൂ അപ്പം നമുക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് പൊതിയാലോ അപ്പോൾ ഇല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അലുമിനിയം ഫോയിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ
അതൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റ് മൂന്ന് മീനുള്ള മസാലയാണ് റെഡി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മീഡിയം സൈസ് മീനുള്ള മസാല ചെറിയുള്ളിയുടെ അര കിലോ ചെറിയുള്ളിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സവാള ആണെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ സവാളയൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇത് മതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തക്കാളിയുടെ ഒരു സ്ലൈസ് കൂടെ വെക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മടക്കി കൊടുക്കുക പൊതിഞ്ഞെടുക്കണത് രണ്ട് സൈഡും പൊതിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വാഴയുടെ വള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ നൂല് കൊണ്ട് കെട്ടിയാലും മതിയാവും അപ്പം എൻ്റെ ഒരു വാഴയുടെ വള്ളി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കെട്ടി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീൻ ഇങ്ങനെ വയലിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത രണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ പൊതിയാം കേട്ടോ ഇത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ പൊള്ളിക്കാൻ തുടങ്ങുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ആ ആ ഇല ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചൂടാവട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മീനിൻ്റെ പൊതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓരോന്നായിട്ട് ഇടുന്നതിന് കാരണം ഇത്ര വിസ്താരമില്ലേ പാത്രത്തിന് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളെ പൊതി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ചിലവർ ഇതിന് മുകളിൽ വെയിറ്റുള്ള വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിതൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല വെറുതെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വേറെ എന്താ വരുന്നത് അറിയാം ഇതിൻ്റെ നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കില്ല അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കും അതിനുശേഷം ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആ നമ്മളത് ആ മീനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് സോഫ്റ്റ് മീനായിരിക്കും ഇഷ്ടം പക്ഷെ അതേസമയം ചിലർക്ക് നല്ല ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കത്തുള്ളൂ അതൊരു ടിപ്പാണ് വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ടിപ്പാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് സുഷി ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് പോകാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ അടുത്ത് വരിക്കണം ഒരാഴ്ച കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് അതിൻ്റെ സത്യം വരെ സങ്കടത്തിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അടുത്തൊരു വർഷം കാത്തിരിക്കണ്ടേ വെക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പിള്ളേരും ഞാനും ഒക്കെ അപ്സെറ്റാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വല്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഭയങ്കര ത്രില്ലിലായിരിക്കും പക്ഷേ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ ഒരുമാതിരി പറഞ്ഞറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ വിഷമം എന്താണെന്ന് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം എന്നാൽ മനസ്സൊക്കെ ഞാൻ കല്ല് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു ഭാരമൊക്കെ മനസ്സിന് അപ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ല എന്നെ അത് കാരണം നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചിടാം ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചിടാം തീ കൂടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ തീ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഇത് മ മതിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റാം കേട്ടോ അടുത്തതും ഇതേപോലെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ മീൻ പൊള്ളിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ മറ്റേത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കത്രി വെച്ചിട്ട് മറ്റ് പതുക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ കഴിക്കില്ലെങ്കിലും കാണാനും ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് 
ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയല്ല ഈ പൊങ്ങിന്റെ പോലത്തെ ഏകദേശം ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല പൂർ ഫെലോസ് ആഹാ എന്താ ടേസ്റ്റ് അപ്പോ കേട്ടാ